कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्त से उत्तिष्ठ नरचारूल कर्तव्य दैवाधिक ഇപ്പോഴാണ് രാമേട്ട വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്നലെ തൊട്ടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു താ വിഷമിക്കാതെടോ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടേ പോന്നുള്ളൂ ആഹാ ആണോ സന്തോഷം അല്ല ഭദ്ര ഇന്ന് കൃഷ്ണമോളുടെ നിശ്ചയല്ലേ പക്ഷെ ഒരുക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഒരു വിവാഹത്തിന് മറ്റുണ്ടല്ലോ താ കാശ് കുറെ പൊടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ട് രാമേട്ട എനിക്ക് ആദ്യമുള്ളൊരു പെൺകരിയല്ലേ അവളുടെ കല്യാണാണേലും നിശ്ചയാണേലും ഞാനത് ഗംഭീരാക്കും ഇത്രയും വലിയ പരിപാടിയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ശരിയാ കൃഷ്ണമോളെ ഇവിടെ ആ മോളകത്തുണ്ട് ഒരുങ്ങുവാ നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ ായി 
ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ചെയിൻ കേറിയോന്നൊരു ഡൗട്ട് നിന്നൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം നാറികളെ എന്താ വേണ്ടത് നിനക്കറിയാം എല്ലാ എണ്ണത്തിനോട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ ഈ അച്ഛനിട്ട് തന്നെ നീ പണി തന്നല്ലോ മോളെ ഇത്രക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് ഏതോ ഒരുത്തിന് വേണ്ടി നീ നിങ്ങളെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ കാത്ത് നിക്കുക ചെറിയ മീൻ തുളസിയും പിള്ളേരൊക്കെ താനിതുവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളു എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത ദാസിനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ നോക്കി വളർത്തിയ ചെറിയമ്മ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അവർക്ക് ആകെയുള്ള മകൾ തുളസി പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുറെ പിള്ളേരും എല്ലാ എണ്ണവും മഹാവികൃതികളാ ഇന്നെന്റെ കല്യാണാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഒരു താലി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴുത്തിലണിയ എന്നേക്കുമായി മുരിക നീ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തി തന്നു ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ദേ ഇവിടെയാ നീ ഉണ്ടാവണ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ദാസിന്റെ കൂടെ ഈ താലിച്ചരടില ഇനി എന്റെ സന്തോഷം ഭഗവാനെ കാത്തോളനെ ദാസ് വന്നോ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു നേരത്തെ പോയതല്ലേ എന്താ ദാസ് എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അച്ഛൻ അച്ഛനറിഞ്ഞോ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇല്ല പാവം അച്ഛനും എന്നവരെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് പോലെ കരുതി കാണില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ എന്റെ ദാസിന് പറ്റിയ ആകെ വല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്നൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ടെൻഷനിലായിരിക്കും താൻ എന്ന് താൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇതുവരെ തന്ന സ്നേഹം കരുതൽ അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് കോളേജിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാലുടൻ ഞാൻ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കും 
അപ്പോഴേക്കും ദാസിനും വിസയൊക്കെ റെഡിയാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാ എന്നാലും താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് പറയായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഇന്നല്ലേ നമ്മുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ പണ്ട് തീരുമാനിച്ച പോലെ ദാസിന്റെ ജോലിക്കാലത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ആയി നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു വരുമാനമൊക്കെ ആയാൽ മാത്രം അതൊക്കെ ദേ അതുവരെ എന്നൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും ആർക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ആ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കങ്ങോട്ട് അവള് ദേഹത്തൊട്ടാൻ വന്നേക്കുന്നു ദാസ് നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്ക് ഭ്രാന്തായോ ഭ്രാന്തേ എനിക്കല്ല നിനക്കാ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഈ ദാസനോടുള്ള പ്രണയമൂത്ത് തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുവല്ലേ ആ ചൂടൊന്ന് തണുത്തോട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കോളൂ ദാസ് നീ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് തമാശയല്ല ഒന്ന് പറ എന്താ ഞാൻ കേട്ടത് നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് അടുത്തതും പ്രണയിച്ചതും ഈ താലി കെട്ടിയതുമൊക്കെ എന്റെ നാടകമായിരുന്നു അല്ലാതെ നീ കരുതുന്നത് പോലെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രണയം മൂത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ വിശ്വസിക്കില്ല ശരിയാ വെറുതെ ഒന്നും ഈ ദാസ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എല്ലാം നിന്റെ തൊന്തയുടെ കയ്യിലുള്ള പണം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ എനിക്ക് നീ വെറും രൂപയാടി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് നീ ഒരിക്കലും കരുതണ്ട നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ നിനക്ക് കൊള്ളാം ശരിയാടി ഞാൻ നിന്നെ ചതിച്ചത് തന്നെയാ ഈ ദാസിന് അന്ന് ഇന്ന് വലുത് പണം തന്നെയാ വിചാരിക്കണ്ട നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടുന്ന് പുറലോകം കണ്ടാലല്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്റെ തെറ്റ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചതും എന്റെ അച്ഛനെ ചതിച്ച് നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നതും എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ മാറി നിക്കേടി അങ്ങോട്ട് എന്താ ഇവിടെ മോനെ അത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മോളെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എനിക്കിവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ നിർത്തടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയാൻ ഇത് നിന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും അല്ല പിന്നെ നിരാഹാര സമരം നടത്തി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കളയാന്ന് വല്ല മോഹവും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ തന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് നീ എപ്പോ ചാവണം എങ്ങനെ ചാവണം എന്നുള്ളത് പോലും ഇനി ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനിയും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച വെളിച്ചം കടക്കാത്തെടുത്തിട്ട് പൂത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും പുറലോകം കാണില്ല നീ അതുകൊണ്ട് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ മര്യാദക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കൂ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര സന്തോഷിച്ചെന്നറിയോ നീ എല്ലാം നിർത്തി നേർവഴിക്ക് വരുവാണെന്ന് കരുതി എന്നിട്ടിപ്പോ എടാ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മുടെ നിർത്തികേടുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് 
ഒരു പാവ പിടിച്ച കൊച്ചിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് നേടാനാടാ കാശ് ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ചെറിയ മിക്കുവില്ലേ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ തുളസി മോൾക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭാവി വേണ്ടേ എനിക്ക് ഈ നാശം പിടിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അന്തസ്സായി ജീവിക്കണം അതിനെല്ലാം പണം വേണം മാനേ അതിനൊരു പാവം പെണ്ണിനെ വേണ്ട കൂടുതലൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതാ ഇതിൽ ഇനി മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് മാറാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാ പാകമാവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പുറത്തെ അല്ലിയുടെയാ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവൾക്ക് മാറാനുള്ളതൊക്കെ എന്റെ റൂമിലുണ്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തോ ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മോളോടൊന്ന് കുളിക്കാൻ പറയട്ടെ അവൾ ആകെ മുഷിഞ്ഞു കാണും പാവം മോളോ അതെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമൊന്നും വേണ്ട പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് കരുതി പാവാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട പുലിയെ പോലെ കുതിക്കാനും അവൾക്കറിയാം അതെന്താടാ പ്രേമിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവള് നിന്നെ കയറി മാന്തിയോ ചെറിയമ്മ പോയെ പോയി തമ്പുരാട്ടിയോട് കുളിക്കാൻ പറ ശരി മോളെ കൃഷ്ണ മോള് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഈ ഇരിപ്പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ആകെ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എഴുന്നേറ്റൊന്ന് കുടിക്കും കുളിച്ചിട്ടിപ്പ എന്തിനാ എന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനല്ലേ ഇതിനകത്തൊരു തടവുകാരിയെ പോലെ ഇരിക്കാൻ കുളിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതെ ഇവിടെയുള്ളവർ കുറച്ച് വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഒക്കെയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഇതൊന്നും ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് മുഷിഞ്ഞു മാറിയിരിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരിക്കില്ല എവിടെ കുളിമുറി എന്റെ മുരുക അപ്പൊ ഇവൻ മുണ്ടായിരുന്നോ അവന്റെ അത്രയും ഇല്ലാത്തൊരു പയ്യനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരും ചേ ഇവന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ വേദനിപ്പിച്ചത് എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യായിരിക്കുന്നു ദാസച്ചൻ ചേച്ചി ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചേച്ചി കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ പിള്ളേര് കളിക്കാൻ വരും അവരോടൊക്കെ എന്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണേച്ചി പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവുന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പായിരിക്കുമല്ലേ തുളസി ഫ്രണ്ട്സ് ചേച്ചിക്കപ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലേ ഞാനെന്തിനാ തുളസിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഒരു കുറമ്പി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാ ചേച്ചി ഇപ്പോ വന്ന് എനിക്ക് കേട്ടുതരുവോ എനിക്ക് ചൂടാനാ എനിക്കിപ്പോ വയ്യ മോളെ നീ അമ്മയോട് പറ എന്ത് പറ്റി ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വയ്യേ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്തോ ഉണ്ട് എന്താ ചേച്ചി എന്നോട് പറ അത് 
പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മടുത്തു തുളസി ഈ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹാ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവാനായിരിക്കും എന്റെ വിധി അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല ചേച്ചി ശരി ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങാൻ അത്രയല്ലേ വേണ്ടു ആ പക്ഷേ നിന്റെ ദാസച്ചൻ കണ്ടാ പ്രശ്നാവില്ലേ ഏയ് ദാസച്ചൻ ഇവിടെ ഇല്ല രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടോ പോയി അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മോളെ ചിലപ്പോ നിനക്ക് വഴക്കിട്ടിയാലോ ഏയ് ദാസച്ചൻ എന്നെ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല ചേച്ചി വാ ഹാവോ ഇപ്പഴാ കുറച്ച് ശുദ്ധവായി ശ്വസിക്കുന്നേ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ ആ ചതിയന്റെ മുഖം കാണാതിരിക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ചേച്ചി എന്റെ ദാസച്ചൻ ശരിക്കും പാവാണ് ഒരു പാവം ആ തുളസി നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീടൊക്കെ എവിടെ അടുത്താണോ ആ ദേ അവിടെയാ കിച്ചന്റെ വീട് അതിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ആശയുടെ വീട് ദാസച്ചൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കാണാൻ പോകാരുന്നു അല്ലേ ചേച്ചി ആ പോകായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോകാലോ ആ ദേ ഇതെനിക്ക് ദാസച്ചൻ കേട്ടിട്ടാ നോഞ്ഞാലോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തുതരും എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ചേച്ചീനോടുള്ള അത്രേ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ചേച്ചി ഏ കൃഷ്ണേച്ചി അയ്യോ എന്നിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞോ എന്നാ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് നടക്ക് ഇല്ല എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് മര്യാദക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടക്ക് എനിക്കെന്റെ വീട്ടിൽ പോണം വീട് വീട് തന്നെ എനിക്ക് പോണം എന്റെ വീട് ഡി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എവിടെ ഇരുന്നോളണം നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ നീ എപ്പ പുറലോകം കാണണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും കേട്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച എന്നാ എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നതാ നിന്റെയൊക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ല ചാവുന്നതാ അല്ലെങ്കിലും നിനക്കൊന്നും ആണെങ്കിൽ കൊല്ലാനും മടിയില്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾ എന്നെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നീളത് പറ്റില്ല ഐ ലവ് യു കൃഷ്ണ ചുമ <laughs>
എന്താണ് അത് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്തിന് തനിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തോളാം നിന്നെ പോലെടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ സമാധാനായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ദേ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാ തനിക്ക് നല്ലത് ആ ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരൈറ്റം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ചുമ്മാ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നവനെ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ അവന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് വേണം നിന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോടോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നെത്താൻ വിവരാറി കിടന്ന് പെടക്കാതെ അടങ്ങടി അവളുടെ ദേഹത്തങ്ങൾ തൊട്ടോ നിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല ചെറ്റ് ഇറങ്ങി പോടാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാടാ അല്ലെങ്കിലും ഞാനിവിടെ പൊറുതിക്ക് വന്നതൊന്നും അല്ല നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ തന്നോളാം തന്റെയൊക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷ മതി കണ്ടായിരുന്നോ ഞാനാരെയും കണ്ടില്ല എന്നാലും ഇത് എവിടെ പോയി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാ എന്റെ തേവനെ ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നത് എന്റെ ചെറിയമ്മ എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല വെറുതെ ബഹളം വെച്ച ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കണ്ടേ പണി ഇപ്രാവശ്യം നീ ആരോടാണ് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോയേ ഇത് കൂടെ നടക്കുന്നവന്മാരൊന്ന് പണിഞ്ഞതാ ആ പിന്നെ ചെറിയമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ തുളസിയും കൂട്ടി ചുറ്റപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ അധിക നേരം നിക്കണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി ഇത് പോലീസ് കേസൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ശരിയാവില്ല അല്ല അപ്പൊ കൃഷ്ണമാണോ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്നാലും കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാൻ നോക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി തുളസി വേഗം റെഡിയാവ് വണ്ടി ഇപ്പൊ വരും മോളെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാൻ നോക്കാം നീ അവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ പോവാനുള്ള വണ്ടി വന്നു ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് 
നിങ്ങളെ പോയിട്ട് വാ നാശം വേണേ കുടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും ദാസിനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നു മോൻ എണീറ്റ് കാണില്ല അല്ലെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ല ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതല്ലേ മോള് വല്ലതും കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു മോൾ ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം അയ്യോ വേണ്ട ചേട്ടൻ എന്തിനാ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടോ എനിക്കോ എന്റെ മോളെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ദാസ് കാരണമാ മോൾക്കറിയാൻ വഴിയില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക കടം വാങ്ങി അതിന്റെ പേരില് എന്തൊക്കെയോ കള്ളപ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ വീട് ആ ദുഷ്ടൻ അവന്റെ പേരിലാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റു പൊറുക്കി ആ കടം വീട്ടിയിട്ടും അവൻ അടങ്ങിയില്ല ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് അവനും അവന്റെ ഗുണ്ടകളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ എതിർക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒടുക്കം അവൻ ഞങ്ങളെ ബലമായി പുറത്തിറക്കുമെന്നായപ്പോ ഈ ദാസി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പട്ടി എതിർക്കാൻ അന്ന് ദാസ് അവനെ ശരിക്കും പെരുമാറി ഈ നാട്ടില് കാലുകുത്തിയ കൊന്നു കളിയെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ആ വീട്ടില് കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു കുപ്പി വിഷത്തില് തീർന്നേനെ മോനന്ന് കുറച്ച് പണവും തന്ന് സഹായിച്ചു തീർത്താ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് ഓ അപ്പ അന്ന് നടന്ന അടി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ രാക്ഷസന്റെ വേറൊരു മുഖം ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സമയം പോയി ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണമായിട്ട് വരാം ദാ ഭക്ഷണം ഒരു ബാലഞ്ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഓ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട ഈ കൈയും വെച്ച് കഴിക്കാനാവില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ വേണ്ട കഴിക്കണ്ട വായ തുറക്ക് വായ തുറക്കാൻ എനിക്ക് മതി കൃഷ്ണ എന്റെ ഈ അവസ്ഥ മാറാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയും ഇവിടെ ഇപ്പോ തന്നെ തടയാൻ ആരുമില്ല തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ദേവദാസ് തന്നെ പോലെ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരാണ് എല്ലാവരും എന്ന് കരുതിയോ എന്നാലേ ഈ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയല്ല തന്നെ പോലെ രസനൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹതാപ വഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ തന്റെ തോളിൽ കയറ്റ് നടന്നവൻ തന്നെയല്ലേ ഇന്നലെ എന്റെ ശരീരം കുതിച്ചു വന്നതും ഇപ്പൊ താൻ അടിയുണ്ടാക്കിയവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കരുതിയിട്ടല്ലേ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ താൻ സേഫായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങിയ 
ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ മാനം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടമാവും അതിലും ഭേദം ഇവിടെ കടന്ന് ചാവുന്നതാ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാ പോരെ അതോ വീണിട്ട് ഇനിയും ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണോ അതെ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു തരണോ വേണ്ട ബാത്റൂം വരെ പോകാൻ പിന്നെ ഡ്രസ് തോർത്ത് വെള്ളം ആ ചെറിയമ്മേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊടുക്കണോ കൃഷ്ണ ദേ ചെറിയമ്മയാ തന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഹലോ മോളെ അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിന്നെ അന്ന് ആറ് ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നായിരുന്നല്ലേ മോള് പേടിക്കണ്ട ഇനി ഒരുത്തു ആ പഠിച്ച വിട്ടം ധൈര്യപ്പെടില്ല അന്ന് രാത്രി തന്നെ ദാസ അവന്റെ നട്ടല് വെള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവനെ പനിക്കിട്ടതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാര് എന്റെ ദാസിന് ഹലോ എന്താ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ചേ ഹലോ തുളസി ആ പറ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇതെവിടെ പോയി കൃഷ് ആ റേഞ്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഏയ് താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി എന്തിനാ വിളിച്ച ഒന്നുമില്ല ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാനുണ്ട് ദാസിനിപ്പോ നടക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല തന്റെ കാരങ്ങ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുറിവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉം എന്തേ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടത്തെ കോവില് വരെ പോയാലോ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോ പോയില്ലേ ആ കോവിൽ ആ അതിനെന്താ നമുക്ക് നാളെ പോകാം അല്ല എന്തു പറ്റി 
പെട്ടെന്ന് കോലി പോകാനൊക്കെ ഏയ് ചുമ്മ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയണം എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നതിന് പിന്നെ മുറിവിൽ മരുന്ന് വെച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല നേരത്തെ കെട്ടഴിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയട്ടെന്ന് കരുതി ആ എന്നാ വാ ഞാൻ വെച്ചരാം കൃഷ്ണ താൻ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ദാസ് പോവാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തോടല്ല നിന്നോടാ നിന്നോട് ഞാൻ ചെയ്തത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി ആംറിയലി സോറി പിന്നെ കൃഷ്ണ എനിക്ക്
എന്നോട് ക്ഷമിക്കച്ച ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി ഇവൻ ഇവൻ എന്നെ ചതിക്കുമായിരുന്നു അവരോടൊന്ന് നിർത്താൻ പറച്ച എനിക്കവരോട് സംസാരിക്കണം നീ എന്താ ദാസ് കരുതിയത് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് എന്നാ നീ കേട്ടോ എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിയത് നിന്നോട് മാത്രവാ പിന്നെ നിന്നെ പരിചരിച്ചത് സഹായിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ എന്റെ അച്ഛനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാനാ നീ എന്നെ ചതിച്ചത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ചതിച്ചതാ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അന്ന് ചെറിയമ്മ വിളിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എനിക്ക് ഫോണ് തന്നില്ലേ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനെയാ എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറയാം കൃഷ്ണ വേണ്ട മതി ഇനി നീ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു പോയതിന് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു വെറുപ്പോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും നിന്നെ ഓർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഇത്താലി ചരണിന്റെ ബന്ധം പോലും വേണ്ട ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഈ ഭാരവും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇതഴിച്ചെടുക്ക് കൃഷ്ണ വേണ്ട പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക നീ കെട്ടി താലിയുടെ പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രികൾ അത്രയും ഞാൻ നെഞ്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോളം വരില്ലല്ലോ നിന്റെ മുതലക്കണ്ണീർ തടിക്ക് ദാസ് കൃഷ്ണ വേണ്ട പ്ലീസ് മൽഗിയതിക്ക് എന്റെ പണവും വാങ്ങി ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചെങ്കിൽ നിനക്കിങ്ങനെ യാചിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ദാസ് നീ കാണിച്ചതേ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരവാ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഇവളുടെ കാര്യവന്തി ഒരു തേങ്ങോട്ടാണ് വെച്ച പൊക്കോണൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു നാടകം കളി നിനക്ക് ഇനി ഇയാളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കൃഷ്ണ ആട്ടിം തോലിട്ട ചെന്നായാണ് ഇയാള് ഇപ്പൊ നീ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഇയാള് കാരണവാ ദാസ് ദേവദാസ് ആദ്യം അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ അമ്മയും സ്വന്തം എന്ന് പറയാനാകെയുള്ളത് ഒരു ചെറിയമ്മയും അവരുടെ മകളും പണം കിട്ടിയാൽ എന്ത് നിറകേടും ഏറ്റെടുത്ത് വെടിപ്പോടെ നടത്തും നിർത്തണോ എന്റെ ജീവചരിത്രം എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാനാണോ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചേ പിന്നെ പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് നിറകേടും ചെയ്യുന്നു തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ദാസ് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് നടക്കാം താൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്ത് സഹായം ഇതെന്റെ മകൾ കൃഷ്ണ നീ ഇവളെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കണം എന്ത് ഹാ പ്രേമിച്ചു കൂടെ പൊറപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കൊന്ന് കളയാനാ അവൾ എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ സന്താനമാ ഭാര്യ പൂത്ത കാശുകാരിയായിരുന്നു ആകാശ സ്വന്താക്കാൻ വേണ്ടി 
ആരും അറിയാതെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങ് തട്ടി അവളെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ ആ നാശം പിടിച്ചവൾ എന്ന മോളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങ് പരലോകം വിടുന്നത് ഇനി എനിക്ക് അവളെയും കൂടി ഒഴിവാക്കണം എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാക്കണം ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹവും നടിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ പേരിലേക്കാക്കി വരുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് തുടങ്ങി അത് എനിക്ക് അങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പിന്നെ അവളെ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കിയതിനെ പറ്റി അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അവളെ നീ പ്രേമിക്കണം അവളെയും കൊണ്ട് നാട് വിടണം എന്നിട്ട് എന്റെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവളെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത തനിക്കാണോ ഇതും കൂടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വരുന്ന ഇലക്ഷന് എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ അതിനു മുൻപ് സംശയത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ പോലും എന്റെ മേലുണ്ടാകരുത് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെയും വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഒരു കൂലിത്തല്ലുകാരുടെ കൂടെ പോയ അവളെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ കൊന്നാലും എന്നെ ആരും സംശയിക്കില്ല എനിക്കുള്ള ജനപിന്തുണയും സഹതാപവും കൂടുകയുള്ളൂ ഇതൊന്നും പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് നിന്നെ കൊണ്ടേ അത് പറ്റും മറ്റൊരു ദാസായി നീ അവളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കണം എന്നിട്ട് അവളെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കണം എടോ താനൊരു ചെറ്റയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതുപോലൊരു പരമ ചെറ്റയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എന്നെ ഏതായാലും ഈ പണിക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ദാസ് നിനക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആദ്യ രണ്ടു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ നീ കാരണം കുറെ തവണ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് കേർ നിറഞ്ഞതല്ലേ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് വേണ്ടി അടിയും കേസും ഒക്കെ ആയി ജീവിക്കും നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ കാരണം പത്ത് കാശ് കിട്ടട്ടടാ കൃഷ്ണ ഇല്ലാതായാൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കോടികളാ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത തുകയായിരിക്കും നിനക്കും രക്ഷപ്പെടാം നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ പണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ നിന്നെ പ്രണയിച്ചതും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും താലി കെട്ടിയതും ഒക്കെ പക്ഷെ നിന്നെ കൊന്നുകളയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കൃഷ്ണ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഞാൻ പണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ആലോചിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റു പോയി ഒരു കാലത്ത് നീ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എനിക്ക് വയ്യാതായപ്പോ വെറുപ്പോടെ ആണെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നു നിന്റെ കണ്ണില് അപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തിരികെ കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു കൃഷ്ണ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല ഇനി എന്നെ ചതിക്കാൻ നീ കരുതണ്ട ഇവൻ ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ ഏത് വകയിലടി ഞാൻ നിന്റെ തന്തയായത് നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതുപോലെ അന്നേ നിന്നെ തീർത്താ മതിയായിരുന്നു സ്വത്തിൽ പകുതിയും ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ ഇവൻ ഇവൻ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു 
ഇങ്ങനെ കൊല്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ഇവള് നിന്റെ ആരാടാ ഞാൻ താലി കെട്ടി എന്റെ പെണ്ണാടാ ഇവള് ഇവനെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്ക് ഇനി നിന്നെ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അവരെ വീട് എനിക്ക് സ്വത്തുപാടോ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തു നിങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അതിങ്ങനെ ശരിയാകും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എനിക്കതൊരു തല വരുന്നാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ ചത്തേ പറ്റൂ അവളെ വേദനിപ്പിച്ച എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു അപ്പോ കൃഷ്ണ 
ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ ബാലേട്ടം വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കൃഷ്ണ അവൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാ എനിക്ക് ജീവിക്കണ എന്ന പോലും തോന്നിയത് അതുവരെ ഞാനിവിടെ മരവിച്ച് കഴിയുമായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നുവരെ ബാലേട്ടന അവളെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ നോക്കിയത് എന്നിട്ട് താൻ കൃഷ്ണയെ കണ്ടോ ഇല്ല കുറെ കാലം അവൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ബോധം പോലെ നശിച്ച് അന്ന് ബാലേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആരെയും കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല പേടിയായിരുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞാൻ കാരണം വേദനിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പേടി ബാലേട്ടനോട് പോലും ഇവിടേക്ക് വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും താനവളെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല അവൾ എവിടെയാണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിയാം എനിക്കത് മതി ആ ഭദ്രൻ എന്ന ചാവാത്തത് കൊണ്ടാ എന്റെ ശിക്ഷ അഞ്ചു വർഷമായത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂട്ടിയതിനൊക്കെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയല്ലേ അയാളെ കൊന്നത് അയാൾ ഇല്ലാതായ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി ആശ്വസിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ കൃഷ്ണ അവള് വേദനിച്ചതാണ് അത്രയും സ്നേഹിച്ചതല്ലേ വിശ്വസിച്ചതല്ലേ ഡോക്ടർ ഡി ബ്ലോക്കിലേക്കൊന്ന് വരണം ഒരു ഇഞ്ചുറി കേസ് ഉണ്ട് ആ വരാടോ അങ്ങനെ ദാസനാളെ റിലീസ് ആവുമല്ലേ അപ്പ കൃഷ്ണയെ കാണാലോ അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അവളിപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തകർക്കാനായി ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലില്ല എന്നെ പോലെ ഒരാൾ അവൾക്ക് ചേരില്ല തന്നെ കണ്ടങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ദാസ് ഈ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം താ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ആഹാ ആൾ ഉഷാറായല്ലോ അങ്ങനെ ഇത് പടിയിറങ്ങുവാണല്ലേ പുതിയൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോ പഴയതുപോലെ വീണ്ടും ഇരുത്തിലേക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് എടുത്താൻ വീണ്ടും ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ എന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടതിന് എന്നെ അറിഞ്ഞതിന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് യോ വെൽക്കം നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാടോ wish you all the best krishna nee evideya kaiya anju varsha njan anubavicha vedana illadakka nee varu ennu karuthi പക്ഷെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ പേരിൽ പോലും നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ലേ കൃഷ്ണ നീ എവിടെയാ ഇല്ല ദാസ് നിനക്ക് വേണ്ടി ആരും തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല നീ വീണ്ടും തടിച്ചാണ് ദാസ് എന്നിട്ട് 
ഇല്ല ഇനി എന്നും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ ഞാനുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ